。Hello， 大家好，我是 j 今天来和大家一起设置排版五月份的子弹笔记啦。最近被姐姐怂恿着去看熊猫的视频，结果就真的被可爱的花花果赖和萌男给迷住了。这些视频啊，真的不看还行，一看就一发不可收拾呀。从此呢，我和姐俩看到有趣的熊猫视频，就会一直互传分享给彼此。所以就觉得必须给我的子弹笔记安排一个熊猫主题。那我在封面选画的是拥有着迷人背影的三角饭团果赖，头顶上方再写个大大的月份标题，然后就来到了月计划。先在居中的位置画线上方写上月份，然后再写下日期和星期的首字母，周末个别标记起来。左手边会用来记录月初和月中的各平台数据，以及用不同的颜色标记打卡习惯。右手边则会用来安排代办事项，记录外出或者重要事项等。我把右边页面设置成了每月复盘和总结的记录页，也会写下一些本月的高光、吸取的教训、领悟的道理等。接下来就是周计划和日计划。我在右上方画了浑身反骨、一身正气的萌男，看他那气势，简直可以出演《功夫熊猫》了呢。后简单分配一下一周七日的书写空间和周笔记就好了。之后的这个星期，我画的是不是在越狱，就是在越狱路上的 Q 版萌男。然后再写下星期的首字母和日期。下一周依然画的是猛男，看到网友把这个画面想象成了他在打电话给他的奶爸，瞬间就被融化了，所以就必须给画上。接下来的这一周，我画了只趴着的心烦。虽然很少刷到心烦的视频哈，但是觉得它这个趴着的姿势也太可爱了吧！一整个软乎乎、慵懒的感觉，看了就让人很放松。最后一周的部分，我画了手握小苹果的花花，左边页面写上日期和星期就好了。我在封面的左侧贴了张图，充当月份语录。那这次的五月份子弹笔记设置排版就这样完成啦。不知道大家还喜欢这次的熊猫主题吗？喜欢这支影片的朋友，不妨给我点赞和分享，也别忘了订阅和关注我。欢迎各位在底下留言，告诉我你的看法与建议。同样欢迎各位提出你想看的设计主题或影片题材。希望我的影片对你们有所启发，一起做更好的自己。感谢大家的观看，那我们下个影片再见喽，拜拜。